embu mumeamua? Yaani embu mumeamua? Yaani embu mumeamua? Ni kuzimia ama ni Kenya kwanza? Ni kuzimia ama ni Kenya kwanza? Ni kitendawili ama ni hasla? Ni kitendawili ama ni hasla? Ni kuzimia ama ni UDA? Arambe! 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 UDA! 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 Kazi ni kazi! Kazi ni kazi! Hey! Wangwana wa embu! Kwanza mimi nataka ni washukuru sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani embu. Nataka ni washukuru tena kwa sababu tulikuja hapa tukaomba kura zenu mkatupatia na mkatuongezea maombi mimi nataka niseme asante sana jameni asante sana ndio sababu tukaunda serikali ya Kenya tumejenga barabara nyingi Kenya karibu kilomita elfu kumi zikiwemo karibu kilomita elfu mbili hamsini hapa embu ni kweli ama kweli tumeunganisha stima karibu watu milioni nane na nusu zikiwemo zile za hapa embu karibu watu elfu moja ishirini tumepanga mambo ya elimu ya watoto wetu hapa embu vile vile tumejenga technical training colleges ine kwa sababu tunataka vijana wa embu wapate masomo ama mafunzo ya ufundi teknolojia na taaluma zingine ndio wakati tunapanga mambo ya elimu na mambo ya kazi ya vijana wa Kenya vijana wa hapa embu wako katikati yao tunaelewana jameni lakini watu wa embu mnajua ya kwamba tarehe tisa mwezi wa nane tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine muko na hiyo habari wewe songesha hiyo microphone hapa kidogo Tunaelewana? Tunaelewana jameni? Mimi nauliza nyinyi. Muko na habari kwamba tarehe tisa mwezi wa nane tuko na nafasi ya kutengeneza serikali nyingine. Muko na hiyo habari? Watu wa embu muko na habari? Mimi nauliza nyinyi. Kama muko na habari, mumejipanga ama mnangojea kupangwa? Eh? Ati amu pangwingwi? Ati embu mnasemaje? Ati embu mnasemaje? Mumekataa kupangwa? Mimi nauliza nyinyi. Si tuliunda serikali 2013. Si tuliunda serikali 2017. Watu karibu milioni kumi. Si tuliungana. Tukatengeneza serikali 2013 na 2017. Mimi nauliza nyinyi. Kwani kitenda wili alikuwa na sisi? Madagaruwa alikuwa na sisi? Si ndio walikuwa wanasema uhuru na mimi tufungwe huko heki? Ni kweli ama si kweli? Maajabu ya dunia watu wa embu. Ati kuna watu sasa watu wachache wameenda kwa keti chini kwa hoteli. Sijui wamekunywa nini huko Nairobi. Ati wamerudi hapa. Ati wanatuambia sisi watu milioni kumi tulitengeneza serikali 2013 tukatengeneza serikali 2017 ati tumekosa mtu ya kutuongoza mpaka wanaenda kutafuta mtu ya kitendawili ati akuja aongoze sisi hiyo ni madharau si madharau hiyo ni madharau ama si madharau hiyo ni upuzi ama si upuzi hiyo ni matusi ama si matusi si hawa watu wamekoshea heshima yani tuambiane kweli watu wa embu Yaani ati tumekosa mtu ya kutuongoza kweli? Ati mpaka wanaenda kukodesha ati mtu ya kitendawili. Ati akuja aongoze sisi. Ah bana. Ah bana no. Ah bana no no no. Sijui kama tunaelewana bwana. Ndio mimi nimekuja hapa na hawa ndugu zangu. Tumekubaliana na huyu Rigathi Gashagwa. Tumekubaliana na huyu mrembo wenu anaitwa Sesi Mbarire aka karinda ndio tumekubaliana 
na huyu mkonji huyu mkonji ndio tumekubaliana ya kwamba sawa sawa tumekubaliana ya kwamba mwaka huu priority number one tunaweka pesa ya serikali kupunguza gharama ya maisha wananchi wengi wanahangaika ni kweli ya masikweli wananchi wengi walalala njaa bei ya unga imepanda bei ya mbolea imepanda ya mafuta imepanda ya petroli imepanda ni kweli ya masikweli tunasema hivi njia ya kupunguza gharama ya maisha ni kupunguza gharama ya chakula kupunguza gharama ya chakula ni kumsaidia mkulima ndio tumesema ile mbolea saa hizi mnanunua na shilingi elfu saba tutapunguza mpaka shilingi elfu mbili na mia tano na ile maji ya irrigation mnahitaji na mbegu tuwasaidie wakulima waweze kuzalisha mazao zaidi wakulima wakizalisha mazao zaidi tutatumia kilimo kuweka pesa kwa mfuko ya wakulima na wakulima watatuzalishia chakula ya kutosha chakula ifike hapa sokoni ikiwa bei nafuu kila mkenya aweze kulisha familia yake ndio tuweze kuondoa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya jameni watu wa embu tunaelewana watu wa embu tunaelewana mimi niwaulize kabla ya handshake bei ya mbolea ilikuwa shilingi elfu mbili na mia nane leo kwa sababu ya handshake bei ya mbolea ni shilingi elfu saba ni kweli ama kweli kabla ya handshake bei ya, ya, ya unga ilikuwa shilingi tisaini leo bei ya unga ni shilingi mia mbili na thelathini ni kweli ama si kweli hawa majamaa wameharibu wajaribu wameharibu wajaribu kitandawili aende nyumbani asiende nyumbani kitandawili aende nyumbani asiende nyumbani mnasema kitandawili aende nyumbani mimi nauliza nyinyi mnataka kitandawili aende akirudi ama aende akiandanga <laughs> Ati mnasema aende akiandanga akiende akiandanga mimi nauliza nyinyi jameni ngoja kidogo sikizeni marafiki zangu shida kubwa ya hii mambo ya njaa tangu Kenya iwe huru bei ya unga haijawahi kufika shilingi na thelathini hata 207 hata 2017 wakati tulikuwa na shida ya unga ilikuwa shilingi na arobaini lakini kwa hao jamaa wa handshake wamesukuma bei ya unga mpaka imefika 230 a new record in Kenya na mimi nataka niwaambie watu wa embu matatizo kubwa ni kwamba hawa viongozi wengine kina kitendawili na wenzake hawa ni majamaa hawajawahi kulala njaa hata siku moja they have never slept angry these characters nyinyi mnanielewa hawa ni majamaa hawajawahi kulala njaa wanasoma njaa kwa gazeti they have no idea about how people sleep hungry na ndio wamekwama mpaka bei ya unga ikafika mahali ambapo inaangaisha wananchi wengi na ndio mimi nawauliza jameni watu wa embu please the great people of embu na waomba mkubali tutengeneze serikali ambayo inaelewa matatizo ya wananchi wa kawaida jambo la pili vijana wa embu vijana wa embu muko vijana wa embu muko na waomba kwa unyenyekevu the young people of embu na waomba kwa sababu tunataka kutatua tatizo la ukosefu wa kazi Kenya hapa Kenya tatizo la ukosefu wa kazi sio mambo ya mchezo tena tuko na vijana zaidi ya milioni tano wamemaliza shule wako na certificate diploma degree lakini hawana kazi ni kweli ama si kweli na tumeongea mambo ya kazi uchaguzi baada ya mwingine tumesema kama Kenya kwanza this year for the first time we are going to have a martial plan to make sure we deal decisively and firmly with the issue of unemployment in Kenya na ndio tumesema 
Mnanielewa jameni? Tumesema kwa manifesto yetu kila mwaka tutaweka bilioni mbili ili tuweze kutengeneza textile industry, leather industry, wood industry, agro processing, value addition, manufacturing, housing. Ndio tupange ajira ya hawa vijana kila kijana awe na ajira ajisimamie na watusaidie kujenga taifa letu la Kenya Please let me repeat waja nirudie nimesema hivi because youth unemployment is a crisis in Kenya we have said we have 5 million young people who today are out of school and out of college and they have no jobs and 600 young people always join the labor market every year. That is why we are saying as Kenya Kwanza, for the first time, we will have an employment master plan. We are going to deploy 200 million shillings every year to develop our textile industry, our leather industry, our wood industry, agro processing, value addition, manufacturing, housing, so that we can create enough jobs for the young people of our nation and make sure we tap their talent, their knowledge, their expertise so that they can help us drive our country. Jameni, please. Mimi na wauliza kwa unye nyekevu. Tunaelewana? Nyinyi munajua. Wale tunashindana na wao hawana mpango. Kwani ule muti ya kitendawili ni mgeni kwetu? Tunamujua ama atumujui? Mugiona uye muti wako na mpango? Hako na sera, hako na plan, hata hakikuja hapa embu, si hata kuja tu haanze hile maneno yake. Bujana TV, bujana Tialala, bujana Ria, alapu waende. Mimi nauliza njini watu wa embu. Tukiendelea na hii yekaya ya bunuasi ya TV na Tialala, si dunia hii itakuja kukwama, si hawa vijana wetu watazama. Mimi nauliza kwa unye nyekepu, please, the young people of our nation. Makinika wewe kama kijana wa embu Make informed choices Wakati unaenda kupiga kura Usipige kura kiholela Piga kura mahali kuna mpango Ya wewe kupata ajira Ujisimamie Uweze kusimimia familia yako Tunaelewana jameni Tunaelewana Na mimi Na mimi ni kiwambia Wewe muti ya tarumbeta ngojea Na wewe mtu ya embu ni kikwambia Ati huyu mtu ya kitendawili hana agenda Na huyu mtu ya kitendawili ni project Na huyu mtu ya kitendawili ni puppet Kwa sababu yeye anasukumwa na watu Ambao wanataka kumutumia kwa mambo yao ya kibinafsi Na ndiyo kwa sababu hana agenda Sinili mungoje ya pale kwa debate Alikuja Alikuja Si aliingia kwa nyazi Si aliingia kwa kichaka Kwa sababu hana mpango Na hana sera Na hana plan ya kupeleka Kenya mbele Na he doesn't have a coherent plan On how to take Kenya to the next level Na mimi nataka ni waulize njini watu wa hapa embu Mutu mwenye kutoroka interview Anaweza kukumpambana na hii mambo ya Kenya Kenya tuko na madeni imefika trilioni kumi Tuko na vijana milioni tano awana ajira Tuko kana wa Kenya wako milioni kumi na tano wako kwa CRB Tu bei ya unga imefika shilingi miambili Bei ya mbolea imefika elfu saba Mutu ya kutoroka interview atawezana na hiyo kazi Atawezana na hiyo kazi Na unajua alijaribu Ati alijaribu kusema Waja ni wambie Ati alijaribu kusema Ati haku kucha kwa interview Ati kwa sababu haku na shida na mimi Sasa mina muambia wewe wana kitendawili Waja utapeli, waja ukora Pale kwa interview, wa Kenya milioni telathini walikuwa wanangojea kusikia. Kama huko na shida na William Ruto, uwewe huko na shida gani na wa Kenya milioni telathini walikuwa wanangojea wewe kwa interview. Ni ukora si ukora. Ni utapeli si utapeli. Wewe wanakitarili, waja kutaputa vizingizio. Sema huku kuja kwa interview kwa sababu wewe ni muoga, utaki kuulizwa maswali. Hautaki kujibu mambo ya kemsa. Hautaki kujibu mambo ya corruption Hautaki kujibu mambo ya state capture Hautaki kujibu yale maswali ambayo wa Kenya wanataka kujua Wewe umehepa kwa sababu wewe ni kibaraka Na wewe siyo candidate 
kuna mtu nyuma yako lakini tunakuambia tarehe tisa mwezi wa nane utajua haujui ama mnasemaje ama unasemaje tumekubaliana watu wa embo tumekubaliana ya tatu tumesema wera ni wera si mmesikia si tumesema kila mtu wewe ambaye unafanya biashara hapa madukani wale wanafanya kule masokoni hawa wanafanya hapa boda boda tumesema mwaka huu vile tunaweka pesa ya serikali kwa kampuni kubwa kama Kenya Airways tutaweka vile vile pesa ya serikali kwa biashara ya mtu wa chini yes na tumesema tunaweka hustler fund ya micro and small enterprise pesa ambayo hautahitaji kuwa na security ama hautalipishwa interest kwa sababu tunataka kuinua biashara ya kila mtu ndio tuwe na Kenya yenye iko na usawa wewe mti ya embo nataka nikwambie you will not require a title deed neither will you pay interest ile utahitajika ni uwe memba ya sako ama uwe memba ya cooperative ama uwe memba ya kikundi utapata pesa ya kuinua biashara yako ndio tuwaokoe kutoka Mashailok na tuwaokoe kutoka Fuliza Tuko pamoja jameni? Tuko pamoja? Na pia tuweke heshima. Kwa sababu unajua hii Kenya kuna kuna madharau mingi. Kuna watu wako na kiburi mingi. Simulisikia hawa watu wa kuzimia ati walikuwa wanataka kufunga biashara ya boda boda ati kuna wakora wengi. Si tuliwakataza? Ati the same characters. Simusikia huyu mti ya kitendawili. Ati alikuwa anasema atafunga biashara ya mtumba ati wanauza nguo ya maiti. Huyo kitenda wili ni wazimu ama si wazimu? Mimi nauliza wewe, kwani iko makosa mtu akiuza nguo ya mtumba? Iko makosa? Si hata magari mtumba inakuja inauzwa? Na Kenya inasoka mbele? Namwambia bwana mtu e bwana kitenda wili, tafadhali punguza madharau kidogo. Yes, opunguze madharau kidogo. Hata kama nyinyi mmezaliwa mnavalishwa suit na nini na nini? Sisi tunaovaa mtumba hata sisi ni wa Kenya. Sisi hapana refugee. Na sisi si masquata. Na sisi si wageni wa mtu. Na jab, tafadhali mtatuzoea. Kwa sababu atuto, atuendi mahali. Hii Kenya tuko. We are not living. Ama kuna mtu atahama kwa sababu amevaa nguo ya mtumba. Kwani tutahama hii Kenya? Hawa jamaa watapunguza madharau kidogo. Sijui kama tunaelewana. Na nishawaambia mimi nikisimama hapa William Ruto mimi nimelelewa nikivaa nguo ya mtumba lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni mimi leo ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya Ama niaje Tunaelewana Tunaelewana Kwa hivyo mimi nawaambia watu wa Embu musikubali hawa watu watuuzie madharau waseme ati kwa sababu wewe ni mnafanya biashara ya mtumba ati wewe si wa maana we want to tell them this country is a country that we are going to make it an equal country equal opportunity for everybody na ndio sababu tunataka kuondoa madharau tuwe na Kenya ambayo mtoto wa kila mtu hata kama ni mtoto wa ule jamaa anauza mtumba ama yule jamaa anafanya boda boda kesho anaweza kuwa mtu wa muhimu katika taifa letu la Kenya Tunaelewana? So musikubali watu wa Embo mimi nawaambia anaya ma witness mtu asiwadharau mtu asikudunishe mtu asikuweke chini ati kwa sababu umetoka mahali ambapo hapajulikani hata Yesu hakujulikana lakini alikuja kuokoa hii dunia yote hii Ama namna gani watu wa Embo Tunakubaliana Tutakataza hao watu wa mambo ya madharau Tutawakataza Tutawakataza Tarehe tisa mwezi wa nane na wakiendelea tutakutana na wao kwa debe alafu watatuambia kama kuna kura inabalishwa mtumba kwani iko kura inabalishwa mtumba siku ya kupiga kura si kura ni kura <laughs> ama mnasemaje tuko pamoja watu wa embu tumekubaliana mimi nawauliza kwa unyenyekevu watu wa embu kama mmekubali tuunde hii serikali pamoja mmekubali tuunde pamoja Hebu ni wale wana anasema tumekubali tumekubali tumekubali. Arambe. 
Arambe. Arambe. Na huyo mtu akitenda wili si mmeona ameanza kuleta ile mambo yake ya ukora. Ameanza kusema hako na shida na IBC. Sijui hako na shida na Jepukati. Sijui hako na shida na nani. Kwa sababu anataka kutuletea ukora kwa sababu ameona hana kura ya kutosha. Mimi namwambia bwana kitenda wili. Mara hii hatuwezi kukuruhusu ulete fujo. Hauwezi kungoa reli. Hauwezi kupanga maandamano. Hauwezi kujiapisha. Tunakumalizia asubuhi na unaenda nyumbani. Ndio? Ama mnasemaje? Na unajua kwanza huyu mtu wa kitandawili amesumbua sisi sana. Alisumbua moi mpaka karibu apindue serikali yake. Akakuja akaangaisha kibaki mara anamuuliza carpet mara anamuuliza choo. Ndio huyu amekuja amekoroka uhuru mpaka siku hizi uhuru wajielewi. <coughs> kweli ama si kweli? Unajua sa, siku hizi siku hizi uhuru anafikiria ati kitendawili ndio alimsaidia. Mimi nauliza nyinyi siku ile uhuru alikuwa anahitaji watu wa kusimama na yeye. Si sisi ndio tulisimama na uhuru Kenyatta? Kwani kitendawili amewahi kupigia kura uhuru Kenyatta? Madagaru amewahi kupigia kura uhuru Kenyatta? Huyo kitendawili amekoroka rais wetu ajakoroka. Si amekoroka mpaka bei ya unga imefika shilingi 230. Na bei ya mbolea imefika 1700. Tafadhali munisaidie tupeleke huyu kitendawili nyumbani amekoroka watu wengi. Si hata juzi. Si muliona hata Kalonzo. Si Kalonzo alikuwa running mate yake. Si amemzungusha Kalonzo mpaka anamfanyisha interview. Akamwambia alianguka interview. Mpaka nywele ya Kalonzo imeisha kwa kichwa. Tafadhali jameni. Huyu kitendawili amekoroka watu wengi atakoroka. Ametusumbua hajatusumbua. Naomba nyinyi tafadhali munisaidie tupeleke huyu mtu nyumbani awache kusumbua sisi. Hebu mtanisaidia? Mtanisaidia? Tupeleke kitendawili nyumbani. Aende Bondo. Na aende ya Kiendanga. Aende ya Kiendanga. Aende ya Kiendanga. Hebu nione wala wanasema aende ya Kiendanga. Wacha ni muite ndugu yetu. Deputy Captain wetu Rigathi Gashagwa. ndamaruzera <laughs> Watu ya yambu chama yanu ni gani? Chama yanu ni gani? Ile ya soa? Ile ya mokonji? Ile ya barire? Ile ya karioki? Ile ya daboen? Harabe! Yudie! Fauga yudie moka ugawera noera. Yudie! Yudie! Fauga wera noera moka ugabecha muko. Wera noera. He adwa ebu na na murutira govia mama ne go koma ega yeke ke zurano ne giathira jaba ne no idetiguo tumeona rais wetu para na kuru akiwa na waze akisema tulikuwa tumemuuliza tulikuwa tumemuuliza si alisema 10 si amepinduka uhuru ni muongo si muongo Uhuru ni muongo si muongo. Kati ya William Ruto na Uhuru nani muongo? Nani muongo? Wewe Uhuru Kenyatta ulitanganya watu wa Embu. 2017 wakakuchagua. Amekuja hapa tangu 2017. Amekuja hapa na ameenda Kisumu mara 17 baada ya kupigiwa kura. Amechukua barabara yote, amepeleka Kisumu. Amechukua maji amepeleka Kisumu. Uhuru ni muongo si muongo. Wewe Uhuru Kenyatta tafadhali kuwa na heshima. 
unamwingilia huyu William Ruto na huyu William Ruto isipokuwa ni yeye hukakuwa rais ya jamhuri ya Kenya tunakuuliza rais wetu ukwe muungwana you are the most ungrateful man i have ever met in my 57 years of life huyu amekusaidia unaita wazee kumtukana na unaita wazee kwa shamba yako kama unaamini unataka kutukana Ruto na kumuingilia hapana ita wasee na kuwahonga pesa kuja hapa hebu utukane yeye bado hai wananchi harabe tumwelewe huko arumeja beno leguo arumeja beno oke agerie atika kweta dhuria huwa kama henia wewe rais wetu kama unaamini maneno unasema hapana ongea ndani ya ikulu hapana ongea kwa shamba yako kicheha kuja hapa ground ukutane na raia mondo kwa mondo harambe ya mwisho si mzee akitadawidi anasema ataleta fujo ajiapishe mimi nimemuomba huyu kiongozi wetu william ruto tafadhali hii mzee alisubua mwai kebake akamkaribisha kwa serikali akauzia uhuru kenyata uoga akatoa fujo na kwa sababu uhuru ni mtoto ya Serlak akaigiza baridi akadunua uoga. Wacha nikwambie wewe akitenda wili mwaka huu huna bahati. Wewe William Ruto kaa kando. Dawa ya kitenda wili ni mtoto ya maumau regali kashangua. Tumekubaliana? Harabe! Harabe! Jabaneno. Adwa hebu. Mudo wa gaida tikwe yaria. Ona ndidi yake moho ya wera. Ni moka nya adeka. Nenda moho ya. Dweke adukata yanyu. Dweke kada moko aja beno. Demoru tsira wera. Ni moka he wera. Ni ado igana maruga ni gadiwa gase kwa wili ya muruto. Asante. Simu mesikia tumekuja kuomba kura yenu jameni. Mutatupatia kura zenu. Tarehe tisa. Pia naomba kura ya huyu mrembo anaitwa Cecil Mbarire. Tafadhali. Huyu mrembo jameni. Naomba kura ya Aka Karinda Aka. Si huyu anatosha kuwa gavana. Karinda anatosha matoshi. Mbarire anatosha matoshi. Hebu nione kura ya Cecil Mbarire, nione kura ya Cecil Mbarire. Tumekubaliana. Na mjumbe wetu kamukonje jameni. Mujumbe wetu mukonje. Wewe mukonje anatosha ama atoshi. Wewe mukonje anatosha ama atoshi. Eh? Wewe jamaa anatosha. Anatosha. Na MCA wetu hapa anaitwa Swale. Wapi Swale? Mama hapa. Swale anatosha ama atoshi. Swale anatosha matoshi. Jameni tumekuja kuomba kura ya wangwana. Na karioki. Wapi ndugu yetu karioki? Wapi karioki ule seneta wetu? Huyo karioki anatosha matoshi. Wapi nduru ya karioki jameni tumekuja kuomba kura yake? Na mama wetu double N. Wapi mama wetu double N jameni? Aka kamrembo anatosha matoshi. Aka kamrembo anatosha matoshi. Hebu nione kura ya mama county ya mama county ya mama county. Double N. Tuko pamoja ndugu zetu watu wa Embu. Tulisema hivi. Hatuwezi kukubali ifike tarehe tisa kabla hatajafika hapa Embu kuonana na nyinyi macho kwa macho. Wacha nimuulize Cecil Mbarire awasalimie. Watu wa Wembu hamjambo. Hamjambo tena. Mimi nataka kuwashukuru kwa kushikilia Deputy President William Ruto. Na ningetaka nikisema enough is enough museme freedom is coming. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. ambaye tulifanyia kazi kwa mapenzi mingi kwamba tumechoka na huyo kitendawili wako 
na sisi watu wa embu president wetu ni William Samoi William Samoi enough is enough enough is enough asante sana mbarikiwa na motikariga nirwene karinda asante sana asante sana thank you aya wapendoro ya mukonje getonga mukonje Aya aya kirimare oye Kirimare oye Ai nyinyi watu wa nguvu bana Mimi nawavulia kofia Nikisema form ni kujituma mnasema na hasra Muko tayari Form ni kujituma Form ni kujituma Nikisema form ni kujituma Mnasema na mukonji na mnachapa hivi mpaka azimio wazimie kabisa si ndio form ni kujituma form ni kujituma your excellency tunakupenda sana tunakupenda zaidi mimi sitaki kuongea sana nataka kushukuru his excellency the deputy president nilikuwa nazunguka huku Nikiwaambia nataka kuanzisha free feeding program ya watoto wa primary and day secondary schools. Your Excellency amechukua hiyo katika manifesto ya UDA na itafanyika kila mahali Kenya mzima. Ya pili Your Excellency, hapa kuna hustlers wengi sana. Kuna hasla wa malori, hustlers wa mira, hustlers wa sokoni, hustlers wa bodaboda. Boda. Hawa watu wote your excellency wamengoja Hustlers Fund kama kitu kingine. Mnangoja Hustlers Fund? Wapi wanangoja Hustlers Fund? Tafadhali pigieni mokonji kura ndio tuweze kunyorosha manyata. Asanti sana Mungu awabariki. Thank you very much. Haya tuko na ndugu yetu mheshimiwa Karioki ambaye anatafuta kiti ya seneta. Wapi nduru ya Karioki jameni? Aro haro UDA UDA Asante sana mimi naitwa Dr. David Karioki mimi ndiye nasimama na kiti ya seneta na chama ya UDA Rais wetu ambaye anaingia umepata jeshi hapa nataka kukuhakishia kwamba tuko na wewe tukiwa na mokonji hapa tukiwa na my brother eh, Swale na wale wengine tutakufanyia kasi ili uingie kwa ikuru mimi nawaomba kura mwezi tisa, mwezi wa nane. asante ni sana nikiwa senator wa Embu county thank you Asante sana naibu wa rais ambaye ni rais wetu wa tano kuanzia tarehe kumi mwezi wa nane. Natoa ukakuga huko mwana wa Embu County round hii ni deputy president wetu Ruto ambaye atakuwa rais wetu kweli ya kweli. Watu wa Ruto hapa juju. Watu wa Ruto hapa juju. Hapa juju. Watu wa Dapueni hapa juju. Tunasema round hii ni Dapueni mapema mape. Nabau ne bato Aya wape nuru ya swale Kere mare swa Kere mare swa Naruto swa Weta mkono hapa Naruto swa Naruto Kere mare Rigadi Rigadi Karinda Karinda Rigadi Naibu wa rais hiki tuko nayo naibu wa rais hiki tuko nayo tuko nayo Tuko na rais wa UDA Sio yes. unaona vile rigazi alinyorosha madha kule Hivyo yes. ndio tunaonyorosha hapa mapema mapema tareti yes. Keremare yes. Thank you so much naibu wa rais Tuko na ndugu yetu jana jameni mkumbuke tu tuko na speaker wetu Justin Mutuli Tuko hapa Tuko na 
John Mushiri. Mujumbe wetu ame immediate for my MP. Alafu tuko na Karemba. 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 Sawa sawa. Jamii tumekubaliana. Kwa sababu bado tuko na mkutano mwingine ule kerekere na karibu inakuwa usiku. Lakini mkutano wetu sio. Thank you.